مساء الخير اليوم راح اعمل معاكو ايس كريم الاعواد وراح نعمله بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت وراح اعمله بالشوكولاتة والحليب اذا اول مرة بتشوفوني انا اسمي ولا ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير اذا عجبكم الفيديو يلا نشوف المكونات وطريقة التحضير في البداية بحتاج الى 2 كوب من الحليب وبضيف عليهم 3 كوب من السكر 70 جرام بدأوا بالسكر في الحليب برفعه على الغاز مع التقليب المستمر حتى ما ينحرق الحليب بس يسخن الحليب بضيف ربع كوب من حليب البودرة حليب البودرة بدي نكهة كتير لذيذة بقلب الحليب حتى يدوب وبضيف نص ملعقة من الفانيلا السائلة وبينفع تستخدموا البودرة في صحن صغير بضيف ربع كوب من الحليب وطلت ملاعق من النشا الملعقة تكون ممسوحة عبارة عن 20 جرام بدأوا بالنشا في الحليب وتأكد انه داب بضيفه بالتدريج على الحليب مع التقليب المستمر حتى ما يكتل النشا بسيبه يغلي شايفين لازم يكون بهذا القوام مجرد ما يغلي يطلع فقاعات برفعه عن الغاز بفضيه في كاسة كبيرة وبسيبه يبرد وحتى اقدر افضيه في علب الايس كريم بسهولة لتجهيز ايس كريم الشوكولاتة بضيف 2 كوب من الحليب البارد وبضيف عليه ملعقتين كبار من الكاكاو البودرة لازم أنخل الكاكاو حتى أتخلص من كل الكتل يفضل استخدام نوعية جيدة من الكاكاو حتى يطلع الأيس كريم لذيذ بدأوا بالكاكاو في الحليب بتأكد أنه داب بضيف تلت كوب سكر سبعين جرام أو حسب الذوق بقلب المكونات مع بعض وبرفعه على الغاز مع التقليب المستمر مجرد ما يسخن الحليب بضيف ربع كوب من حليب البودرة بقلب الحليب حتى يدوب يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو ملعقتين من النوتيلا أو أي نوع شوكولاتة دهن أو شوكولاتة مكعبات حسب ما بتحبوا وهذا مكون اختياري بس بيعطي الأيس كريم طعم كتير لذيذ في كاسة صغيرة بضيف ربع كوب من الحليب البارد وعشرين جرام من النشا عبارة عن ثلاث ملاعق ممسوحة بدأوا بالنشا في الحليب وتأكد انه داب برجع بضيفه على حليب الشوكولاتة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى ما يكتل النشا بستمر في التقليب حتى ينطبخ النشا ويعمل فقاعات كبيرة برفع عن الغاز بفضي في كاسة كبيرة حتى يبرد وحتى أقدر أفضي في علب الأيس كريم بسهولة عندي هاي القوالب بتاعت الأيس كريم تقدر تستخدم أي قالب متوفر وإذا مش متوفر القوالب بتقدروا تستخدموا الكاسات البلاستيك بضيف أيس كريم الشوكولاتة بهذا الشكل قبل هيك عملت فيديو أيس كريم الفواكه وعملت أيس كريم السندوتشات راح أحط لكم الروابط في صندوق الوصف وبضيف أيس كريم الفانيلا بنفس الطريقة بخبط القالب حتى اتخلص من الفراغات 
بغلف قالب الايس كريم بورق الفويل بهذا الشكل وبعمل في فتحات بالسكينة حتى ادخل الاعواد بسهولة بدخل الايس كريم الفريزر لمدة 8 ساعات او اكتر وبعبي باقي الايس كريم في القوالب وبغلفها بنفس الطريقة وبحطها في الفريزر ولتغليف الايس كريم عندي 2 قالب من الشوكولاتة 400 جرام بقطع الشوكولاتة الى قطع صغيرة بهذا الشكل حتى اقدر اسيحها بسهولة وعندكم طرقتين للتسيح يمكن استخدام الميكروويف او بخار حمام مائي راح اعمل بخار حمام مائي بضع الشوكولاتة في صحن وفي صحن تاني بضيف ماء ساخن بضع الصحن فوق الماء الساخن مع التحريك المستمر حتى تسيح الشوكولاتة بس لازم الماء ما يلامس صحن الشوكولاتة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو لازم تكون الشوكولاتة سايحة كتير وما فيها كتل بهذا الشكل بفضيها في كاسة وهاي الايس كريم بعد مرور 8 ساعات بطلع من الفريزر بشيل عنه ورق الفويل وحتى اطلع اعواد الشوكولاتة بسهولة في صحن بضيف ماء ساخن بضع قالب الايس كريم في الماء الساخن بهذا الشكل لمدة ثواني حتى يطلع الايس كريم بسهولة بهذا الشكل شايفين كيف جمل الايس كريم بطلع باقي الايس كريم بنفس الطريقة وبغطسها في الشوكولاتة لازم تكون الشوكولاتة سايحة كتير تقدر تخلوا الشوكولاتة سادة او تضيفوا عليها فزدق حلبي او الفول السوداني بهذا الشكل لازم تكون مجروشة مش مطحونة ناعم غلفت نص الايس كريم بالشوكولاتة والنص الثاني تركته بدون تغليف شايفين كيف الايس كريم بعد ما جمد شايفين كيف الايس كريم من الداخل طعمه روعة وسهل وبسيط بتقدر تحضروه في البيت شكله روعة وطعمه اروع بتمنى تجربوا الوصفة وتحكون رأيكم في التعليقات وشكرا كتير لحسن المتابعة وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصحتين وعافية